So, today, aalis ako. Pupunta ako sa gym. So, kasama ko si Papa Bima Gym. Kaya lang, ano pa lang siya. On the way pa lang siya. Kasi, galing siya ng work. So, doon na kami magkikita mismo sa gym. And today, I'm very excited to share with you na titikman natin yung ano yun? Ube pie. Ube pie. Ano tawa doon? Basta, di ba, merong peach mango pie. Merong nirelease yung Jollibee ngayon, which is yung ube pie. So, gusto ko masubukan yun. Kasi, sucker ako sa ube best. Diyos ko. Sinasabi ko nga doon sa post ko, na yung mga eyeshadow palette ko minsan, tapos minsan magkakatabi silang purple lahat, parang ube halaya. Gusto ko nagdilaan minsan, lalo na pagutom na gutom na ako. Ube is purple yam, di ba? So, gusto, gusto ko, mahilid ka talaga ako sa ube, guys. Alam mo ba, nung nagpunta kami ng Baguio, oh my goodness, dami ko talang ube. Kahit na mahal, bumili talaga ako. But anyway, kahit naman na medyo pricey, kapag sa The Good Shepherd ka talaga mismo bumili, is nakakatulong ka din sa mga bata na paaralin sila. So, okay lang sa akin. Parang okay na. Parang nakakatulong ka. Sumaya ka na. Nakatulong ka pa. Speaking of ube, mga kabesi. So, dun sa picture na yan, I met si tatay. So, nagbibenta siya ng ube halaya. At masarap talaga yung ube halaya niya, guys. Hindi ako nagbibiro. Tapos, mura lang niya binibenta yung ube halaya. Ewan ko pares pa rin yung presyo, ha? Pero dati kasi, 60 or 65 pesos yung isang nasa plastic. Tapos, parang 80 pesos yata yung nakabox. And, mas marami yung laman nung nasa box. So, ngayon, guys, pagbaba nyo ng, ano, ng MRT, di ba or Tiga Station, yung, yung parang walkway doon na papunta ng SM Mega Mall, nandoon siya nag-stay. Pero hindi ko siya nakita nung mga recent na nagpunta ako. Hindi ko siya nakita doon, baka maaga na ubos yung mga paninda ni tatay. But if ever lang naman na mapadakay nung bilhin na kayo kay tatay, sobrang bait na ni tatay. And every time you would buy from him, sasabihin, galing-galing mo talaga. Sasabihin niya sa'yo na, God bless, thank you so much sa pagbili, ganyan. Nakakatuwa guys. So pag nakita kayo doon, just ko, pakyawin nyo na yung tinda ni tatay. Meron pa time doon na, di ba nakita ko siya. Tapos the next morning, sinabi ko sa mga kawork ko, uy, bumili kayo ng ubi kay tatay. Dali ako na magdadala, ako na magbubuhat. Pagpabili yung mga kawork ko, ganyan. Tapos pinili na. Tapos naubos namin yung tinda ni tatay. Tapos tumuntua talaga siya. Sabi niya, maaga daw siyang makaka-uwi. O di ba, nakaka-touch. So, ayan si tatay. If ever you wanna purchase from him, nandun lang siya. Minsan kasama niya apo niya dun. Hi, Max. Kain tayo ube? Bawal ka lang eh. <laughs> okay. So, ayan, nag-cheat. Tapos sapatos na ako. So, shinare ko lang sa inyo yung kay tatay. I mean, sa ako guys, promise, hindi nyo pagsisisiyan pag bumili kayo kay tatay. Actually, kunyari kung nagbibenta ka ng mga pastries, tapos gusto mo magkaroon ng ube flavor yung pastries mo, ayun, maganda umorder ka dun kay tatay, if ever. Napasaya mo yung mga customers mo, napasaya mo pa si tatay, so you hit two birds with one stone. Ayun, hindi ko pa kasi alam ko kailan ako makakabalik ulit ng Ortigas may mega mall eh hindi pa ako nakakabili ulit but next time I will be featuring that tapanong ko si tatay kung pwede ko siyang ma-feature sa vlog para naman may idea kayo about dun sa story ni tatay so ayun muna mga kabes yung ating update so nagpost ako sa facebook account ko nyan tapos tinag ko si papa B sabi ko try natin later tapos nagcomment yung isang classmate ko ng college sabi niya sobrang sarap eating it while I'm typing this <laughs> ah, gusto ko na. Teka nga guys, sige na. Aalis na ako kasi mukhang nakaalis na rin yung sinakyan ni Papa Binaban pa uwi. Kaya doon na kami magkikita. So, laters baby! Ayan, huwag na ako na anim na ube pa. Tapos, kakain mo na ako bago ako mag-gym. O ba diba, Jollibee bago mag-gym? <laughs> Hi guys, so I'm on my way to the gym. So, bumili lang ako ng mineral water. And then, nakabili na rin pala ako sa Jollibee something. So, mamaya ko siya kakaitin sa bahay para mas mag-vlog ko ng mas naayos. Hi guys! So, kakatapos ko lang mag-gym. So, grocery muna ako. So, nauna na ako kay Papa B kasi kakadating natin lang niya. So, mag-exercise pa siya. So, ako, puto muna ako sa grocery sa baba and I'll just buy some healthy daw healthy na food. So, yun lang, makers. Guys, ang mura ng lemon o 6.89. Although, mo syempre mas mura sa DV, pero pwede na. 89 lang. OMG! 45 to? Seryoso. Oh my gosh, itong dalawang pirasong do, 45 pesos. Are you kidding me? Seryoso ba to? Bakit ang mahal ng gulay ngayon? Anong meron? Ayun, magkaiba pala kasi ng brand, kaya mas mahal yun. Ito kasi all day yung brand. So, mas mura-mura naman to kesa doon. So, magtitinola kasi si Father Earth. Kaya kailangan akong bumili nito. So, ayan na lang. Living healthy, bigit tayo ng talong, pang torta. Ano pang ano? 
masarap, masarap gumawa ng tortang talong ngayon. Parang pancake. Alam nyo ba yun? Natry nyo na. Alam nyo guys, kaya medyo mahirap mag-healthy living din kasi ang pamahal talaga ng buli. Pero yun nga, it's your health naman. So, kailangan mo invest na yung health mo. Ayun, gagawa kami ng palitaw sa bahay. Kaya, pumila ko ng yun. Buti na lang meron dito. 35 lang isa. Nakakatawa yung mga malls. Meron silang pang grape ng yog. Ayan. Hindi mo gusto yung ilagay yung daliri mo dyan. Okay, total usapang ube naman tayo. Nagulat ako merong ganito. You know, ube halaya na instant mix. OMG! Gusto ko ito i-try kaya lang wala pa akong pera. At medyo mahal siya. 203 peso siya. A microwave oven! Ako wala kami microwave oven. Ah, meron din pwede ring stove. Uy, ang galing. Ay nako, tatry ko to next time. Kung may nakatry na nito, sabihin nyo nga kung masarap o hindi. Ako curious ako eh. Pati banana cake, meron ng instant, nakakatuwa. Tapos meron ding oven toaster na cake mix. Meron sa pin sa pin. OMG! Uy! Merong mga blanca. Shocks! Lahat na yata ng ano, Filipino delicacies meron na sila. Galing! Amazing! So, naghahanap ako ng glutinous rice flour para sa palitaw. And, hindi ko alam po alam dito yun, rice flour lang yung meron. Uy, kuchinta. Ito nga yun. Ay, ito nga. So, may nakita ako dito ng rice flour. Pwede gamitin. From Teo Truck. This is 49 pesos lang. Uy, fairness ha. Mura lang. Okay, sobrang natuwa ako dito sa nakita ko. Tingnan mo guys. So, ayan. Sabi nila, boxes. Ang dami guys. OMG. Twix, may Milky Way. OMG, OMG, OMG. Meron silang sneakers na ice cream. Oh, wow. So, meron din silang Milky Way na bar. Ice cream bars. Merong Cadbury na parang cake. Ayan. OMG. Ito, oh, Milky Way, guys. May naligaw na, may naligaw na Korean ice cream. Oh, gusto ko to. Oreo. Peanut butter. Merong almond. Ay, ay, ay. May Oreo sila na ganito. Oh, wow. Ito ang favorite ko sa lahat. Speculate. Ayan guys, meron din pala silang Korean ice cream dito. So yung mahilig sa mga Korean ice cream. Favorite ko yun o, oh, yung pang towa. Yung parang may tinapay. Tapos yung melona, masarap din yan. Finally na, tagpuan ko na siya. Yung sesame seeds na kailangan ko para sa palitaw. So, meron din pala dito. Mas mura dito. Ilang grams to? 30 grams. Ito, 50 grams. Ayan, 14 pesos lang yung 50 grams. Mas mura. Uy, meron silang mga noodles dito. Naghahanap ako ng samyang. Ayan, <laughs> may samyang sila. Nakakatawa, may samyang. 70 yung ganito. Ito, 94. At yung may cheese, 76. Gusto ko itry ito. May cheese. Sige, subukan natin. So, pero next time na, wala pa akong budget. Yung Shin Ram, yun yung nahanap ko. Nasa na ba yun? Hindi ko pinapansin. Ito pala yung Shin Ram yun. Pero yun ako pa inahanap. Pero inahanap ko yun nasa lalagyan para hindi na ako mahihirapan. Ito, Shin Ram yun! Ano bang mas masarap na Shin Ram yun? Gusto ko yung parang plain lang eh. Nagalap ako ng plain lang. Ano bang mas... Huh? Ano pala yung sa lalagyan, guys? Ito pala? Ang malaki? <laughs> Oo. Gusto ko tikman yan o. Oh. Masarap daw yan. Yan. Kuha ka natin mga mo to. Masarap namin yung gre-recommend nito. Kuha lang ang lemon. O oh, sige. So ayan na sa mababig. Kuha lang daw siya ng lemon. Kasi nakasil yung lemon guys. So ayun. Kuha daw siya. Bumili din siya ng chin ram yun guys. Yan. Yeah. So ngayon bibili na lang ako ng chicken. Yan na lang yung kulang ko. Tapos suwi na kami. Problema ko wala ko na lang eco bag. So yun. Huwag nyo kakalimutan yun. Dapat lagi kayo bila lang eco bag. Okay. Dito kami sa mga biskwet. Si Papa Bean. Kaya lang, hinahan ko pa yung presto. Uy, yan dito na. Ayan! Favorite. Hindi ako mabuboy nang wala ito. Ano? Anong favorite mong biskit? Oatmeal. Ay. Oatmeal? Wow. Oatmeal cookies. <laughs> Oatmeal cookies. Ako okay, hindi. Presto. Presto kami. Ah, ganun ba? Bingo pa lang. Bingo, bingo yung yata yung... Oh, bingo. Talaga, masarap. Gusto ko siya. 
sige, itatry ko next time. Isip ko, hindi ako oil eh. Ay, chisera lang de. May chocolate pa yung presto. Kaya lang kasi baka hindi masarap din. Anong masarap yung chocolate? Bukod sa Oreo. Tsaka Hyro. Masarap din yung Hyro eh. At tsaka tsaka mucha. Ayoko lang ko tsaka mucha. Masyadong matangis. Ano yan? Ayan guys. Tapos na kami mamili. Magbabayad na kami ngayon sa cashier. Ayan guys. Tapos na kami mga groceries. Pauwi na kami. Ako dito. Hi guys! So, I'm back! Galing ako ng gym at nag-grocery ako. Bumili ako actually ng anim na ganito kasi meron silang yung parang tatlong piraso, 82 pesos instead na 87 pesos. So, basically, nakatipid ka ng 5 pesos lang naman. Pero at least, di ba, 5 pesos pa din yun, no? Hindi ka makakapulot basta-basta ng 5 piso. So, anim yung binili ko. Yung dalawa, binili ko kay Billy. Para ipatikim din niya kay Papa niya, yung isa. Tapos, meron si Papa, meron si Ate Lenny Vicky sa, tapos, dalawa sa akin. <laughs> Tao, best! But anyway, tikman na natin siya ngayon. Kasi sobrang curious na curious ako dito. So, ayan na. Medyo hindi na siya mainit kasi kanina pa to. Parang mga around 7pm pa to. And right now, it's 9.25. Kaya ano ko pa ba? Yung packaging niya, ganun pala eh. <laughs> Makeup! Pero dun sa, yung peach mango pa nila, grabe. Sobrang addict ako dun. Favorite ko yun. Hindi ako kumakain si Jollibee na hindi ako morder nun. Promise. Anyway, ganun pa rin yung tsura niya. Wala naman something special. Sana lang, yung in-expect ko dito, yung dami ng feelings, is kung paano nila pina-advertise. Sana ganun-ganun din. Or else, ang disappointing nun. So, ayan siya guys, pag yun agad mo. In fairness, mukha namang madami siyang feeling. Teka, kakagad na ko is pang side. Hindi ko masyado malasahan eh, kasi mas nalasahan ko yung mismong tin. Parang tinapay eh. So, ayan siya guys. In fairness naman sa kanya, siksik siya. Sorry, pawis-pawis pa ako. Ito na, malalasahan ko na talaga siya ng bongga kasi doon na tayo sa mismong talagang may feeling. What?! Hindi siya masyadong matamis. So, doon sa mga tao na hindi mahilig sa matatamis, pwede pwede to. Ang sarap guys. Seryoso. Hindi ako nagbibiro. Ang sarap siya. Tapos siksik sa feeling. OMG! OMG! Ang sarap na to. Sana hindi to ano, yung limited lang. Limited time. Kasi di ba may iba silang ganito na limited time lang. Sana to hindi. Ah, kasi yun. Nuwalabas talaga yung feeling kasi ang dami naman. In fairness, as advertised naman sila. Don't copy, don't talk. Talk. Don't talk when your mouth is full. Tsaka yung lasa ng ube niya is kung natikman niyo na yung mga talagang legit na ube halaya, ganun yung lasa niya. Parang medyo malapit-lapit to sa Good Shepherd yung lasa. Kung natikman niyo na yung ube dun sa Baguio, yung minention ko kanina, parang ganun yung lasa niya. Pero mas less yung sweetness nito. More on, may pagka-creamy siya in, kesa sa pagiging matamis. So, mas bet ko yun. I like creamy foods. Oo. 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 Hindi niya ako si Billy ng dalawa. Tapos kinain daw niya isa ba ng lalakad siya. Sarap na sarap siya nag-text sa akin. Sabi niya, ang sarap ng ube. Hindi ganun katamis. Magugustuhan to nila mama. Ang sarap! Sarap na yun! Sarap na yun! Sarap na yun! Tapos, 29 pesos lang siya. Yung Choco Malupay kasi, wait, hindi ako naging magandang ehemplo. Nagsasalita ako habang may pagkain sa bibig ko. Wait lang. Presyon nito, 29 pesos. So, mas mura siya ng tatlong piso kaysa sa Choco Malo Pie. Pero between the two, masarap din yung Choco Malo Pie, pero mas masarap ito. Mas gusto ko yung lasa. Lalo na sa mga mga mami natin dyan, yung mga ayaw ng mga matatamis, mga lola, ganyan. Pwede ito sa kanila kasi hindi masyadong matamis. At feeling ko talaga magugustuhan nila. Alam mo naman tayo mga Pilipino, ilan lang yata yung hindi mahilig sa ube na kilala ko. Parang 1% lang. Hindi kayo magsisisi dito guys. Putik man nyo to masarap. Anyway, kakainin ko itong pangalawa. Pero habang kumakain na Shinram yun. Ang dami nag-recommend na to sa akin. Actually, hinahalo to sa Tokpoki yung noodles niya. Yung nasa pack. Hinahalo nila. Pero yan. Ngayon ko lang siya titikman ng ganito. Dagi ko ito nakikita sa SM. Pero hindi ko pinapansin. Hindi ko lang bakit hindi siya pinapansin. Siguro, hindi siya ganun ka-attractive sa paningin ko. But anyway, this one is 56 pesos. Dalawang klase ito. Meron yung mas maliit na matangkad, 51 pesos. Ito, 56 pesos. Yan siya mga kabesi. So, lalagyan mo na ng tubig hanggang dun sa linya sa gilid. Tapos, meron siyang hinahalo na parang sa mga pansit canton, ganun. And then, mga 4 minutes mo siyang ibababad. Ibababad talaga eh. Alam mo, pag nanonood ako ng mga k-drama, hindi ko ma-imagine paano nila nagagawa na ganito kainit, tapos tuloy-tuloy nilang nakakain. 
Although, syempre, mas masarap kasi may init. Oh. Pero yung ganun kainit, di ba? Paano nila natotolerate yun? Like, how to be you po? Pala. Hindi na siya na lang kainit. Like yung parang sobrang init na init. Hindi na. Masarap siya guys. So, um, sarap. Oh my gosh. R.I.P. Gym. Gym ka pa girl. Anyway guys, pag naman nag-gym kayo, ang pinaka-critical time naman para kumain doon is kailangan within 45 minutes makakain ka. Kasi nagkakaroon na ng mga kung ano-anong chemical reaction metabolism sa loob ng katawan mo kapag past 45 minutes ka kumain. Medyo maanghang siya, pero tolerable yung anghang niya. Ito yung tipo ng anghang na hindi ganun kaanghang, pero nagdadagdag siya talaga ng sarap dun sa kinakain mo. Hindi siya para yung anghang ng spicy noodle, yung fire noodles ba yun, yung samyang. So, i-rate ko to out of 5, 10. Sarap! Oh! <laughs> Grabe! So, ayun mga kabesi yung araw ko. Actually, hindi naman yun yung whole day ko, pero more on yung parang mga highlights ng aking araw. Let me know if gusto nyo ng mga ganitong vlogs. I'm trying my best na makapag-vlog talaga. Kasi ang dami din nagre-request sa inyo na mag-vlog daw ako. Excuse me. Ang rason ko kasi guys, parang wala namang interesting sa buhay ko. <laughs> if ever na gusto nyo yung mga ganitong video, mag-comment kayo ng star dyan. Any star. Para at least alam ko kung gusto nyo o ayaw nyo ng mga vlogs. So, ayun lang mga kabesi. Maraming maraming salamat sa panonood. I hope na gano'n kayo ng idea mga kabesi kung masarap ba yung ube pie ng Jollibee. And for me, it's the biggest. And see for yourself, hindi ako nagsisinungaling. Masarap siya. Marami ang laman. At hindi gano'n katami. So, hindi siya nakakaumay. So, ayun lang mga kabesi. Maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, and subscribe ka na Bessie Bells. At make sure i-hit mo yung notification bell para kapag may bagong upload si Mayora, ay manonotify ka. Again, maraming maraming salamat sa panonood. And I'll see you on my next video. God bless us all, guys. And bye! Hinangkin niya na si Presto. Anto ka, anak? Anto ka? Ano? Yeah. <laughs> yes, Maxi boy. Ano, ano, ano? Ano? Ba't mukha ka tao, no? Yung shape ng mukha mo, may panga ka.